ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு தினப்படி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லெமன் ரசம் எப்போதும் நம்ம பருப்பு ரசம் தக்காளி ரசம் மிளகு ரசம் சாப்பிடுவோம் இது சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறது என்ன தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கரண்டி அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு நல்லா குக்கரில் வேக வச்சு ரெண்டு மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒன்று இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் கருவேப்பில் ரசப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஜீரகம் கடுகு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் பெருங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு நெய் அரை ஸ்பூன் இப்போது நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் ரசம் வைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரம் எடுத்துட்டு அதில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அளவு விட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே அதில் போட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் மஞ்சள் தூள் ரசப்பொடி அரை ஸ்பூன் எடுத்துட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் காரம் வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுப்போம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் தக்காளியெலாம் நல்லா சாஃப்டாகி இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் துவரம் பருப்பை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதில் கலந்துக்கணும் அவ்வளோதான் தேவையான அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட லெமன் ரசம் ரெடி இப்போது இது வந்து லெமன் இப்போ பிழியக்கூடாது இப்போ மேலே நொறைச்சி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் கொதிக்க விடக்கூடாது இப்போ தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் நெய் விட்டு அதில் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னு தோணிதுன்னா ஒரு வர மிளகா கூட கிள்ளி போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு வர மிளகா போடலை பச்சை மிளகாவே போடுவோன்னு விட்டுட்டேன் இப்போ கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இதை தாளித்து கொட்டிட்டு ரசத்தில் நம்ம போட்டுடலாம் இது சூடாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம லெமன் பிழியக்கூடாது இப்போ லெமன் பிழிஞ்சால் ரொம்ப கசப்பாயிடும் அதனால் இது ஆரட்டும் நம்ம ரசம் பரிமாறத்துக்கு அந்த சமயம் நம்ம லெமன் பிழிஞ்சால் போகிறோம் இப்போ பிழிஞ்சோன்னா ரொம்ப கசப்பாக மாறிடும் அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் ரசம் நல்லா ஆறிடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை எலுமிச்சம்பழம் தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெருசுங்கிறதுனால உங்களோட புளிப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிழிஞ்சிக்கலாம் கொத்தமல்லி இருந்தாலும் போட்டால் ரொம்ப வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இந்த ரசம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்குது இதை நம்ம இப்போ சர்விங் பவுலில் மாற்றிடலாம் இந்த ரசம் நம்ம ஒரு சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கல்யாண வீடுகள்லாம் இந்த ரசம் போடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளிப்பாக அதே சமயம் நல்லா அந்த இஞ்சி கொத்தமல்லி வாசனையோடு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தினப்படி சமையல் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் Thank you.